Allez, avance-toi. Oh, je tenais pas à le recevoir sur les pieds. <rire> ah, notre maître bien-aimé. Qu'Allah lui accorde très longue vie. <rire> Restez un peu tranquille. Oh, Mais oh, nous venons de capturer deux espions. Non, lâchez pas les espions, je suis à peine galbon. Oh, 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 Mon père, le calife de Molina, vous punira. Qu'est-ce que tu dis Et alors ton père est un homme très riche. Oui, et très puissant. Tu crois qu'il serait d'accord pour financer une expédition militaire Sûrement, si c'est pour une juste cause. Alors ça change tout. Qu'on le fasse manger tout ce qu'il voudra et qu'on le laisse aller chez son père. À vos ordres. Que notre maître est un homme adroit. <rire> Buvons à sa clairvoyance. <rire> Je dirai à mon père de s'arranger pour te sortir de là. Il le fera quand il saura que tu m'as sauvé. Et lui, maître D'abord, qui es-tu Je m'appelle Rodi Diaz. Oui, et évidemment, tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit chrétien Il a pénétré dans les terres arabes envoyées par ses maîtres pour venir nous espionner. C'est pas vrai, menteur Il ment, vous m'entendez Je ne suis pas un espion Je ne suis pas un espion S'il m'a arrêté, c'est parce qu'il fait toi, mon cheval toi je te l'ordonne C'est un menteur Arrête de crier comme ça, tu me casses les oreilles. Ces chrétiens sont d'une insolence Il sera vendu comme esclave. C'est une très bonne décision. C'est la marque du génie. Non, pas ça Rodi, il faut m'enfermer. Avance Absolument que j'ai de redit à s'en sortir. Mais comment faire Tu n'as rien à faire par ici, alors va-t'en tout de suite. Mais j'ai quelque chose à prendre. C'est pour faire des crêpes, je dois rapporter un baril de farine et du sucre en poudre. Arrête, il y a un prisonnier enfermé là-dedans, tu n'entreras pas. Fiche le camp d'ici, personne n'a le droit d'entrer. Bon, très bien, je me demande si le calife va bien le prendre. Le calife Oui, puisque c'est lui qui m'a envoyé, je vais lui expliquer qu'il ne mangera pas de crêpes à cause d'un gardien qui se méfiait de moi. C'est vrai ce que tu dis bah, Allez le lui demander. Et vous lui direz aussi que vous ne m'avez pas laissé entrer. Un petit moment. Non, tant pis, alors je pars. Tu ne vas pas le raconter au calife Dites-moi alors de quelle manière je pourrais l'expliquer autrement. Bon, très bien, tu peux passer si c'est notre bon maître qui t'envoie. Euh, seulement dépêche-toi de prendre ce qu'il faut, hein, c'est promis. D'accord, mais pour que je puisse entrer, il faudrait ouvrir. Hein voilà, c'est ouvert, dépêche-toi. Refermez la porte et attendez mon signal avant d'ouvrir. Comme ça, le prisonnier ne pourra pas s'évader. Ouais. Quoi C'est toi Parle-moi fort. Comment tu as pu venir jusqu'à moi En me servant de ça. <rire> ne perdons pas de temps. Monte dans ce baril. Vous pouvez ouvrir, j'ai fini. Hein j'ai chargé ce que je voulais dans le tonneau. Comment va le prisonnier Il est calme, au moins Oui, il m'a regardé sans bouger. Sans rien dire Pas un mot. Hein 
C'est bien un éternuement que j'ai entendu. Oh. Non, pourquoi Je n'ai pas éternué. Pas toi Alors, ça venait de ce tonneau. Bah alors, c'est la farine qui s'est enrhumée et a éternué. Attends un instant. Parler sans risquer d'être entendu. Ouais. Et personne ne pourra entendre. Et il n'y a personne dans les couloirs. Nous vous écoutons avec, avec respect, respect, Seigneur. Vous pensez vraiment que je suis supérieur Vous, vous êtes, êtes le plus grand Seigneur qui soit au monde. Je veux m'emparer du royaume de Castille et en devenir le seul maître et Seigneur. Vous, Vous n'aurez aucun mal à le devenir, devenir maître bien-aimé. Oh. Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut me résister Bien sûr que non. Vous êtes le plus fort et le plus intelligent. Mais pour atteindre mon but, il me faut éliminer un gêneur qui se trouve sur mon chemin, le roi Fernando. À la simple pensée de ce Fernando, tout me semble fade et je ne trouve plus le sommeil. Rassurez-vous, Fernando ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Et vous, vous retrouverez les plaisirs incomparables de la table. Oui, et vous passerez des nuits entières à dormir d'un sommeil profond, rempli des rêves les plus merveilleux. Excusez-moi, j'apporte un message de Tolède. Toutes les troupes qui s'y trouvent n'attendent plus qu'un ordre de votre part. Merci, tu peux te retirer. Je viens vous apprendre que les soldats qui se trouvent à Albaïsin sont prêts à vous obéir. Les troupes de Saragosse ont décidé elles aussi de se joindre aux vôtres et de vous obéir. Vous entendez, ils se rallient tous à vous. Bientôt, toutes les forces arabes se trouvant sur le sol espagnol obéiront aux ordres de votre grandeur. Quel plan d'attaque utiliseront nous Nous encerclerons d'abord le château du roi Fernando dans le plus grand secret pour que la surprise joue en notre faveur. Personne ne pourra plus passer. Nous taillerons en pièces toutes les armées qui se porteront à son secours. Tout en continuant à maintenir un siège total. De cette façon, le roi Fernando n'aura le choix qu'entre se rendre ou mourir. Ah. Euh, J'ai cru entendre un cri. Et ce sont les soldats qui sont dehors et qui vous acclament. Mais ils chantent déjà victoire et leurs cris sont arrivés jusque dans ces murs. C'est juste. En attaquant par surprise et avec autant de soldats, nous arracherons facilement la victoire. Bientôt, le roi Fernando viendra s'humilier et implorer. <rire> et alors la Castille tout entière sera en votre possession. Oui, oui. <rire> vous pourrez enfin vous nourrir et dormir tranquillement. <rire> Je retrouverai peut-être mon appétit d'entre. Nous allons célébrer notre grande victoire. Qu'on prépare immédiatement un banquet géant. Qu 
Quel ramassis de traîtres de canaille Attendez, grosse patte, je vous montrerai ce que J'espère que ce sera mieux qu'à l'entraînement. <rire> si tu es si fort, sors ton arme et bats quoi. Oh, reste tranquille, je voulais seulement plaisanter un peu. Fuir. Pourquoi es-tu resté Les Arabes ont monté une conspiration contre le roi Fernando. Mais comment est-ce que tu le sais Je l'ai appris par hasard en me cachant. Les troupes arabes de tout le pays vont bientôt se rassembler. Attends un moment. Il a personne Non, tu peux venir. Tu es vraiment certain qu'ils vont attaquer le roi Fernando Oui, et par surprise en plus. Comment osent-ils faire une chose pareille Oui, ce sont des lâches. Pardonne-moi. Hé, hey, attends une petite minute. Explique-moi un peu. Pourquoi tu me dis ça Parce qu'on appartient à la même race. Ce n'est pas parce que cette espèce de tyran est un lâche que tous les Arabes le sont. Il vaudrait mieux s'en aller. Oui. Il y a des soldats dans tous les coins. Il faut pourtant sortir d'ici pour aller avertir le roi Fernando. C'est impossible de jour, il faut attendre la nuit. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici Rien, je me promène, j'ai fait les crêpes du calife et il a été très content. Oh, ne reste pas là Personne n'a la permission de venir sur les murailles. Ah, oh, criez pas comme ça après moi, ça me fait peur. Je suis juste venu faire un tour et respirer. Viens ici Espèce de misérable garnement, viens ici immédiatement <rire> Non, attrapez-moi Pas peur, petit coquin. Seulement, tu vas partir d'ici. Oh, oh. Excusez-moi, monsieur le soldat. Je ne ferai jamais ça. Bon, allez, ça suffit. Attends d'ici. Oh. Ah. Vous pensiez réussir à me rouler, n'est-ce pas oh. 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 Et voilà le travail. Il va falloir descendre du haut de la muraille. Passe le premier. Ça paraît bien haut pour pouvoir descendre par là. Je sais bien, mais c'est le seul moyen. Oh À la garde À la garde Qu'est-ce qui s'est passé Oh, ils l'ont assommé Qu'est-ce que vous attendez Remontez la corde Si nous attrape, ça risque de barder Ah, oh, ça oui On n'a pas le choix, Ben, il faut sauter Bon C'est bien, remontez-les ah 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 
Merci pour tout, Aben. Et surtout, pense aux outils pour construire le pont. Domingo les attend. Mmh. On se reverra peut-être un jour. J'espère que le pont sera enfin terminé. Ne t'inquiète pas. Bonne chance à toi. À toi aussi. Ayez pitié d'un pauvre vieillard sans ressources. Donnez-lui une petite pièce, Dieu vous le rendra. Je n'ai plus eu la chance de manger de pain depuis si longtemps. Oh, mais c'est que je n'ai pas d'argent. Mais j'ai un peu de pain. Je vais vous le donner. Ah oh, oui, je veux bien. Pour moi, ce morceau de pain représentera un vrai repas. Merci. De rien. Tenez. Ah, attention, n'approche pas. Reste là où tu es, mon garçon. Et pourquoi Mais parce que je suis malade. Ce serait impardonnable de transmettre mon mal à un jeune homme qui me donne du pain. Oh, ne vous inquiétez pas de ça. <rire> oh. Tenez, prenez donc mon pain. C'est tout ce que je peux vous offrir. Mangez tout, allez-y. Oh, tu es généreux. Merci que le ciel te bénisse. Soignez-vous bien, grand-père, et guérissez vite. Merci, mon garçon, merci pour tout. Ça me fait de la peine de vous abandonner ici. Le ciel te rendra tes bontés. Je te souhaite bonne chance de tout mon cœur, mon garçon. Adieu, grand-père. Adieu. Hé, hey, toi, là-bas. Oui, toi, attends-nous. Tu es blessé Et Pourquoi voulais-tu nous fuir ah. 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 Je me suis complètement coupé. J'ai eu peur que vous soyez frère Barnoldo. Mais explique-nous pourquoi le frère Barnoldo te fait si peur. Je devrais me trouver en ce moment au monastère de San Pedro de Cardenia, comme le roi Fernando lui-même en avait exprimé le vœu quand il m'a rencontré. Mais je suis parti en courant. Tu t'es enfui Du monastère Non, 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 pas du monastère. En fait, j'y suis pas entré. Euh... Ah, euh, à propos, vous m'avez appelé tout à l'heure. Pourquoi Parce que nous avons beaucoup apprécié ta magnifique attitude envers ce malheureux vieillard. Oui, ton attitude a été celle d'un saint. Et nous voulions t'inviter à partager notre modeste repas. J'aurais accepté. Et vous, d'où vous venez Nous sommes du monastère San Pedro d'Arlanza. Nous revenons de celui de Rapol où nous avons recopié les manuscrits importants qui se trouvent là-bas. 
Oui, tiens, comme celui-là. Il est très beau. Oui, tiens, prends-le, ouvre-le. Ah, oh, merci beaucoup. C'est pas très passionnant. Moi, ça m'endort. Oh, oh ça, c'est très beau. Petit était très fatigué. Nos frères de San Pedro de Cardenia doivent être très inquiets à son sujet. Ils craignent sûrement le pire. C'est normal depuis le temps. Demain matin, nous accompagnerons le petit là-bas. Nous leur raconterons le comportement de Rodi avec le vieillard malade et nos frères ne le puniront pas. Après un comportement pareil, on ne peut que le remercier chaudement pour sa bonté. 